नमस्कार वेलकम टू द टॉक सीरीज ऑफ रावल फर्टिलिटी आई एम डॉक्टर निकिता रावल और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारी टॉक सीरीज़ है इसमें हम इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं निसंतानता जो है सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं एक बहुत बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम है और रावल फर्टिलिटी का यही उपदेश है कि इस सामाजिक प्रॉब्लम से आपको कैसे हम हेल्प करें कैसे जागरूकता बढ़ाएं ताकि आप सही समय पर इलाज ले सकें तो आज इस टॉक सीरीज में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमारी पिछली टॉक सीरीज़ थी उन पर हमने बताया था कि महिलाओं में क्या क्या समस्याएँ हो सकती हैं जो कि बहुत हमारे पास अच्छा रिस्पांस आया बहुत क्वेश्चंस आए और इसी के तहत हम आज अगली एक समस्या डिस्कस करते हैं मैं आप लोगों से एक केस डिस्कस करना चाहती हूँ अभी लास्ट वीक ही हमारे क्लिनिक में एक इंदौर के पास के गांव का कपल आया हस्बैंड की एज पैंतीस साल थी वाइफ की उम्र करीबन 25 थी दो साल हो चुके थे शादी को और वो काफ़ी सारी जांचें करवा के मेरे पास आए जो वाइफ थी उन पर सब तरह की जांचें बहुत सारी सोनोग्राफी रिपोर्ट यहाँ तक कि दूरबीन की जांच उनकी नली चेक करने की बहुत सी जांचें हो चुकी थी और जब मैंने उनसे और पूछा पता चला आदमी की ये सेकेंड शादी थी उनकी पहली वाइफ से भी उनको बच्चे नहीं हुए थे पाँच साल की शादी के बाद बावजूद और इसलिए उन्होंने पहली वाइफ को तलाक दे दिया था और ये दूसरी वाइफ थी जिसकी भी सारी जांचें थी और जो सब जांचें नॉर्मल आई थी जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके शुक्राणु की जाँच हुई है तो वो काफ़ी नाराज़ से हो गए कि मैं अच्छा हेल्दी इंसान हूँ मुझे शुक्राणु की जाँच की क्या ज़रूरत है मेरा सब कुछ ठीक ठाक है तो ये जो केस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोग को जानने के लिए कि हम बहुत सी बार ऐसा देखते हैं कि औरतों पे बहुत सी जांचें हो जाती पर आदमियों का एक जो सबसे सिंपल जांच रहती है उनके वार्य की जांच या सीमन एनालिसिस वो नहीं हुआ रहता है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो मेल इनफर्टिलिटी है वो भी उतनी ही कॉमन है जितनी फीमेल इनफर्टिलिटी इनफैक्ट आजकल जो आदमियों में समस्या है निसंतानता की वो ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए अगर मेरे पास कोई कपल आता है तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जांच होती है सीमन एनालिसिस और उसके बाद ही हम औरतों पे दूसरी जांचें करवाने के लिए कहते हैं जो सीमन एनालिसिस है एक बहुत सिंपल सी जांच है हम जो सैंपल रहता है हम बोलते हैं कि क्लिनिक में ही हमें सैंपल दिया जाए अगर घर से कोई सैंपल लेके आता है सीमन का तो विद इन आधे घंटे के अंदर घर से सेंटर पर सैंपल लाना रहता है क्योंकि शुक्राणु बहुत सेंसिटिव होते हैं अगर बाहर का तापमान ज़्यादा हो या आने में देर हो जाती है तो रिजल्ट ठीक से नहीं आते हैं ये सैंपल देने के पहले जो हम इंफॉर्मेशन या एडवाइस देते हैं वो ये कि तीन दिन आप संबंध नहीं रखें सो थ्री टू सेवन डेज ऑफ एब्सटिनेंस है ना तीन से सात दिन का गैप सबसे ठीक गैप रहता है और उसके बाद हम सैंपल लेके उसकी जांच करते हैं जो जांच रहती है हम उसमें देखते हैं कि शुक्राणु का नंबर क्या है शुक्राणु चल पाते हैं कि नहीं और शुक्राणु का शेप कैसा है शुक्राणु दिखते कैसे हैं तो ये बहुत डिटेल सीमन एनालिसिस होता है जो पुरुषों में निसंतानता है मैंने कहा जो बढ़ती जा रही है आज से जो 50 साल पहले हम शुक्राणु का काउंट देखते थे वो काउंट अब आधा होते जा रहा है कारण बहुत से हो सकते हैं आई थिंक मेन इज जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है जो हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल है बाहर बहुत केमिकल्स हैं एयर में सब्जियों में बहुत से इंसेक्टिसाइड्स डले रहते हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके स्पोम काउंट पे तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं बहुत से आदमियों में हमें एंडोक्राइन जो हारमोनल प्रॉब्लम्स दिखती है या जन्म से जो बीमारियाँ एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स या कोई इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन रीज़न है तो ये ये मेन रीजंस होते हैं पर 30 टू 40 परसेंट ऑफ टाइम कोई भी रीज़न क्लियरली नहीं आता है फिर भी शुक्राणु में एबनॉर्मल एबनॉर्मलिटी रहती है जिसे हम ईडियोपैथिक बोलते हैं बहुत सी बार साइकोसोशल प्रॉब्लम्स रहती है आदमियों में जिससे कि वो प्रॉपर इजैकुलेशन या इरेक्शन नहीं हो पाता है इसलिए हस्बैंड वाइफ में प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं हो पाता है बेबी नहीं हो पाता है 
इसके लिए भी हम साइकेट्रिक काउंसलिंग के लिए पेशेंट को भेजते हैं और बहुत सी बार बहुत सी जो दवाइयाँ चलती हैं सम सॉर्ट ऑफ साइकोटिक मेडिकेशन साइकेट्रिक मेडिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव वो भी सीधा असर शुक्राणु काउंट पे डालती हैं तो ये तो मेन रीजन्स हुए कि क्यों आ, क्यों एबनॉर्मलिटी हो सकती है आदमियों में और इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले शुक्राणु की जाँच कराई जाए और इसमें कुछ भी हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ औरत की समस्या नहीं है ये कपल की प्रॉब्लम है और आदमियों भी इतने इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने कि औरतें सो so, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप क्लिनिक पे आएँ आप जो भी राइट जांचें आपको कही गई हैं वो करवाएं और आपके परिवार में या आपकी सोसाइटी में अगर आपको लग रहा है कि कोई कपल है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियोज़ उनसे शेयर करें ये जो हमारा वीडियो है हमारे जो फेसबुक पेज है रावल फर्टिलिटी उस पर अपलोड होगा हमारी वेबसाइट है रावल फर्टिलिटी डॉट कॉम उस पर एज वेल एज यूट्यूब पर होगा सो काइंडली शेयर दिस टू टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड हमारा कोई भी एक स्टाफ आपको कॉन्टैक्ट करेगा आप अगर अपॉइंटमेंट चाहते हैं वो भी आप हमारी वेबसाइट के द्वारा डायरेक्टली हमसे बुक कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे